他说他不想的。他说他骗我，是为了不想伤害我。你信吗？我不知道。我怎么知道你们男人是怎么想？不要说你们男人，他是他，我是我。对不起，我知道，你不是他，但是我真的不知道他是怎么想。你只有知道他是怎么想的，才能决定自己要怎么想。你不觉得自己很被动吗？那你说怎么办？分开？我都已经快三十了，而且我们俩都说好要结婚了，婚纱做了，酒席定了，到时候双方的父母都会来。你笑什么呀？啊？走。我带你去个地方，去哪儿啊？去了就知道了。哟，吓我一跳！你这怎么了？没什么。谁惹你生气了？光佑。就算他惹你生气。你也不至于在办公室这样啊，让别人看你多笑话你啊！全公司的人都在工作，他连个招呼都不打就出去了。你看，你也不知道吧？他跟我说是去想创意，他不是，他根本就不是去工作，他肯定是和什么人去见面。我明明看着他打电话跟别人约好了之后才出去的，他跟我说是去想创意。我跟他出去了。一直跟到地铁站，没想到被他看见了。哎，你是老板，你也不管管啊？你说完了吗？说完了吗？小姐，我这不是调停委员会啊！你们一天到晚都在干什么呀？先是阿东过来投诉你跟光佑，现在你又过来投诉光佑跟别的女人。你上班不好好上班，你跟什么宗啊？都不想想自己一天到晚待在干什么。我这么一大摊都得我一个人管了，我还有我自己的事情要去考虑呢，给我留点空间行不行啊？你如果对我不满意，随时可以炒我的鱿鱼，好吧？啊。不想。你是知道的，我原来不是这样的，我对男人无所谓的。光佑啊，也不是为了一个女人就放弃自己工作的人。肯定有别的更重要的事情，你说呢？别想太多了，好吗？去吧，去忙吧。哎哎，你打那个，打那个。哪儿哪儿？上面上面。我看到了，看到了，看到了。左边，左边，看你自己那边，别看我。不行不行，他快打到我了。好，好，好。下边。老弟。白痴。你才白痴呢。哎，开始了。怎么样，舒服点了吧？嗯。其实啊，你应该打他们头，头才是他们的弱点，打身体是没有效果的。知道了，不是第一次打吗？好了，不打搅你工作了，我先回去了。没关系，这些工作对我来说其实很简单。谢谢你，我先走了。还找我吗？不开心的时候。开心的时候就不找了。你可以找我玩啊。走了。知道我为什么带你打这个游戏吗？你不是说为了让我发泄吗？这只是你说的，不是我。那是为什么？你之前说在眼前还有很多等待处理的事情，比如说
，说好要结婚了，婚纱也设计了，酒席也定了，父母都通知了。其实这些，就像刚才一个个向你扑过来的魔兽。如果说这些阻碍你前进的魔兽都扫除干净了，你没有顾虑，你会怎么想？先走了。如果前面住店有无数的怪物，我都会陪在你的身边。从第一次见到你。就喜欢你。我想不要解释了。我想你要说的，我想都已经和我说过了。你是我最好的朋友。知道，郭晓也知道。他说过，他保证回来之后会用心和你在一起，你们就会生活的很好。如果我没有察觉那些事情，可能真的会那样。我保证。我以后再也不见郭晓了，思纯，我可以回乐山，我再也不来深圳了。你们俩怎么样，那是你们的事情，见也好，不见也好，都跟我没关系。只是我不知道，我该怎么和他继续生活下去，我还能不能建立起对他的信任？其实我们两个可以相安无事的在一起，可是我不会再相信他。还有你，你让我怎么去相信朋友？你不会再原谅我了，是吗？但是你要原谅郭晓啊，他爱你。你还爱他，对吧？现在回想起以前的那些事情，其实就特别清楚，你和他之间的那种感情。这样的，我不想再见到你了。我见到你会让我觉得我很可怜。不过在此之前，我依然把你当成我最好的朋友。从外地到深圳，能找到一个好朋友是多么不容易的事情
，你会不得好死的。本来就是。郭晓不要私生，跟他女朋友没关系。只有他离开郭晓，郭晓才会重新回到思春身边。那你可以去找郭晓，但你不能伤害一个无辜的人。他已经知道郭晓和思春的关系了，然后呢？你让他爱上你了？说！我告诉你，你如果向谁揭发这件事情，在我死之前，你别想再见到我。叫什么？静茹。是一个什么样的女人？单纯、善良。那你会爱上她吗？不会。你有什么保证？因为我没有时间去爱她。那，那我们去登记结婚？不可能。我可以不让任何人知道。我们结婚的事，你和静茹的事，谁都不会知道回来了，抓紧时间吃饭吧。我做了一桌子菜，我不饿。吃点吧，都是你喜欢吃的。真的不饿，吃不下了。我等你一起吃吧。郭晓，我知道你做这些都是为了补偿我。但是这些，请慢点开始，因为，因为我还没有回过神来。我并不想接受什么补偿，不管是你的还是思纯的。你知道我这个人，有时候挺一根筋的。要不就相信一个人到底，要不就讨厌一个人到底。所以我们两个的事情。要不就当你和思纯的事情从来都没有发生过，要不就彻底分开。现在我还没有想好。说实话，我每天都在犹豫，我到底要不要回来？回来了跟你说什么？静茹。做的这一切都无济于事，也不算什么。但是我在想，我总得做点什么吧。我在四川的时候，不要跟我提你们在四川的事情。在四川的时候，我就告诉我自己，我回来以后一定要好好的对你。要用我剩下的所有，来去补偿你。不需要你的补偿，你还不明白吗？但是我亏欠你，我亏欠你的太多。你不是和我说，你和我认识之后，你除了隐瞒你和思纯之间的关系，其他什么对不起我的事情都没有做过吗？那你亏欠我什么？有的时候我对自己说。不就是他们没好意思告诉我他们以前认识吗？其实你们告诉我了，我也不会怎么样，所以不算是个大事。但是有时候我想起这件事情，我就会。
会觉得毛骨悚然，我觉得我自己像一个白痴。静茹，你要是真的那么介意的话，那我就把思成的照片、他的袋子以及所有跟他有关系的东西，通通扔。郭晓，你听着，我要是思成，我会恨你说这些话的。那你告诉我，我该怎么做？我不知道，我真的不知道。你们以前到底发生了什么？会和一个当年不满二十岁的小女孩在一起，我更加不知道到底发生了什么事情。你会狠心抛弃这样一个小女孩？如果小兔子还是你的孩子，思纯释怀了我的孩子，但这个孩子不是。行了，我不想听你解释。但是我有必要跟你。我想你想怎么样？你到底还想怎么样？我真的接受不了你们那种复杂的关系，我接受不了。什么意思？我说我们分手。静茹，别这样好吗？我们都已经快要结婚了。去下婚礼。我知道，这样可能是挺难看。不知道，如果我还和你生活在一起，我需要多长时间才能建立起对你的信任？也许我一辈子都不会相信你了。静茹。看样子，你真的想清楚了，所以把行李都收拾好了。我只是不想每次都走得那么狼狈。其实，其实除了这件事情，我们两个以前不是一直都挺好的吗？和和气气的，从来也不会吵架。你去哪里？我去一个朋友家。